de plantones. Beleza? Como é que vocês estão? Eu tô congelado. Nossa, molhei a câmera toda. Meu Deus, espera aí que eu vou. <risos> Pronto, já limpei a câmera. Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal para ficar muito legal. Todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, mas te convido especialmente para dar aquela moral lá no meu novo trabalho, que é o Rodrigo Lopes USA. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Corre lá, tá muito massa. Já somos 2 mil é, 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 seguidores lá. Espero você fazer parte dessa família. Hoje um assunto bem legal aqui no canal Brazucando é leilão de carros, né? A gente não só compra carro em leilão de carros, a gente também pode vender lá. E alguns dias atrás eu mostrei para vocês essa Ram 2500 que tá... Até perguntei, você conhece... Um... Você já viu Ram congelada? Tá aí, ó. Essa aqui é uma Ram congelada. Será que tá frio aqui? Será que tá frio? Ó. Ó. Tá congelada as coisas aqui, galera. Então, é o seguinte. Eu peguei esse carro na troca é, de outra Ram. O vídeo tá aqui. Vou deixar na descrição para que vocês vejam também o vídeo que eu havia feito. E... Eu decidi vender esse carro no leilão. E eu vendi ela no leilão. Vendi para outro comerciante. Vendi para uma outra loja de carros através do leilão. Eu postei o carro no leilão online. O carro continuou aqui. Veio um representante do Mannheim aqui na loja. Fizeram um CR, que é o Condition Report. Né? Eles analisaram o carro. E aí eu vendi o carro. Eu vendi esse carro aqui no leilão. tá? Por 65 mil dólares. Ô Rodrigo. Pô, se você vendeu por 65 mil dólares no leilão, significa que a pessoa que comprou vai vender ele por mais. Por que, que você não ficou com ela na sua loja então e você não vendeu? Porque, gente, é... eu queria rodar o carro rápido. Eu peguei ele numa oportunidade de valor que eu poderia vender por 65 mil dólares e assim eu fiz. Assim, eu tenho o dinheiro voltando para a loja para mim poder girar ele e ganhar em carros mais baratos. Isso porque, galera, vender um carro de 65 mil dólares no auction, no leilão como eu vendi esse, é muito bom. Eu vou pegar o dinheiro para trás, eles, eu vou levar o carro para deixar lá, quem comprou vai pegar. Para mim, tá bom demais. Ah, Rodrigo, mas você poderia vender esse carro na sua loja pelos mesmos 65 mil dólares? Sim e não. Por que que para mim era mais interessante eu vender esse carro no leilão por 65 mil dólares? Porque lá no leilão eu vou receber à vista, depósito na minha conta. E se eu fosse vender aqui, 99% das pessoas iriam financiar. E quando financiam, descontam no meu cheque. E aí eu não ia receber os 65 mil. E aí, então, eu ia ter que pedir mais, o que geralmente é o que acontece, né? Só que o tipo de negócio que eu fiz é, me permitia vender esse carro lá no leilão por 65 mil dólares. E assim eu o fiz. Então veio um técnico do leilão aqui, da, da linha de leilões Mainheim, que só loja de carro pode comprar. Como é que tá gelado, gente? Ó, tirar toda essa neve, né? Ele veio aqui, fez a, o CR, né? Filtrou do carro, fotografou, colocou lá. Uma loja da Dodge me comprou o carro. E eu achei muito interessante isso. O americano me ligou, me pediu para fazer um vídeo, me pediu para fazer FaceTime. Eu fiz leilão de carros aqui nos Estados Unidos, principalmente do Mannheim. Você compra e vende. E isso é fenomenal. Nossa, que frio. Pai amado. E ele já tem um cliente. O cliente dele não queria uma, uma, uma picape dessa zero. Ele queria uma dessas é, com pouca quilometragem. Já desvalorizou o que era para desvalorizar. É uma 2.500 completa, mega cap, motor Cummins. Então ele falou que já tem o um carro vendido. Eu acredito que ele deve ter vendido esse carro lá por uns 72 mil dólares, mais ou menos, tá? Então, eu achei legal mostrar para vocês, porque tem muita gente fazendo vídeo na internet, falando de leilão, e quando fala de leilão, eles ficam mostrando os carros do Copart. E é um tipo de leilão, aonde você tem carros, na sua grande maioria, 
que é perdido por, uh, uh, são carros perdidos por acidente, são carros que tem problema na documentação, são carros que você muitas vezes tem que arrumar. Não é o caso da onde eu compro o carro. Gente, está muito frio. Meu Jesus. Não é o caso onde eu compro carros. Não é o caso do tipo de carro que eu compro. Por exemplo, essa Pilot aqui, ó, eu comprei diretamente da Honda. Esse carro era um leasing. Acabou o leasing, o carro foi à venda e eu comprei. E eu comprei diretamente da Honda. Então, são carros que têm procedência. São carros totalmente limpos. Eu vim dirigindo esse carro. Então, assim, é diferente de você ir no Copart comprar um carro batido, com problemas. E na maioria das vezes, o brasileiro pensa que ele vai ganhar uma facilidade por estar comprando um carro de leilão. Às vezes as pessoas me chamam aqui, ah, eu queria comprar um carro, você me ajuda a comprar no leilão? E eu falo com as pessoas, gente, o leilão que eu compro é apenas um lugar onde eu compro o carro. Você não vai ter uma vantagem por estar comprando lá. Você vai ter uma vantagem de comprar um carro no Copart, porque você vai comprar mais barato. Mas você vai ter dor de cabeça muitas vezes, você vai ter que ter experiência para poder lidar com documentos, você vai ter que fazer inspeção, você vai ter que perder tempo. E no final das contas, é um carro que já foi dado perda total. Tem problema a comprar? Não, desde que você saiba que você está comprando um carro perda total, entende? Eu não vendo, não gosto de vender, não gosto de comprar, não é o que eu trabalho, mas respeito quem mexe com esse tipo de carro. Respeito quem mexe com esse tipo de carro, entende? Mas não é o meu caso. Eu prefiro trabalhar com carros limpos, carros cleans, é, carros que não tem, nunca teve esse tipo de problema. Facilita meu trabalho, adianta, facilita a, a forma como as pessoas me procuram. E eu fiquei conhecido aqui na internet por vender carros assim, limpos, tá? E é assim que eu quero continuar respeitando todo mundo. Essa Silverado aqui também, ó, ela é limpa. Não tem, não é carro que foi dado perda total nem nada. Assim como a minha van ali também, também é limpa. Tá vendo? Aí, ó, limpa também. Olha, gente do céu, tá escorregando. Assim como o meu Camry também, 2020. Limpo tá, nossa, rapaz, ó. Tem aqui tá demais. Entendeu? Aí o povo pira, né? Olha como é que os carros ficam, tudo sujo. Tá vendo? Isso aqui tudo é gelo, ó. Olha como é que fica. Tá vendo aí, ó? Ó. Ó. Isso aqui tá uma verdadeira geladeira. Não achei interessante trazer esse conteúdo pra vocês, mostrando como as coisas funcionam, como é que trabalha, como é que não trabalha. Como é que se dá as situações? Ó, tem uma F350 aqui também, ó. Turbo diesel, motor 6.7. Aí, tá derretendo, ó. Tá vendo? Ó. Pneusada nova. Se eu quiser vender esse carro no leilão, eu também posso. Posso vender o Honda Accord, que vocês viram. Aí como é que ele tá, ó. Ó. É muito frio. Olha o Tesla. Como é que tá? Como é que tá o Tesla? Debaixo de gelo. É nem neve mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo muito bacana. Muita gente não sabe. Muita gente associa o nome leilão com oportunidades de carros. Onde você vai comprar, sei lá, um carro desse aqui que eu vendi por 65 por 20. Isso não existe. Não existe beirada de céu baixo. Não existe coisa demais, boa demais para ser verdade. Às vezes a pessoa fala, ah, porque um Dodge Ram 2021, ele deve ter comprado no leilão por 20 mil. Eu vou mostrar para vocês que eu vendi ela. Quer ver, ó? Deixa eu ver, eu ver aqui. Quer ver? Deixa eu lá dentro para mostrar para vocês. E oferta. A oferta foi feita para mim no dia 13. Hoje é dia 17. Eu aceitei a oferta e vendi, ó. 2021 Ram 2500 limitada cor branca 28.549 milhas tá é óbvio que o mínimo que eles vão vender esse carro lá é uns 72 mil dólares tá ali ó sold day dia da venda tá vendo oi um seguidor veio aqui ó prazer de qual que é o seu nome Adriano Adriano ó é Corinthians 
Ó, oh, o cara veio aqui, seguidor meu, tava fazendo um vídeo aqui pro pessoal, falando que eu vendi aquela caminhonete lá no leilão por 65 mil, mostrando e tal. Daí você chegou, acabei de vender o Prius, e você me falou um negócio bem interessante, não é? Isso. Que carro que você tem? Eu tenho um Accord. Que Accord, ano que é? 2022. 2021. Quantas milhas tem? Tá com 252 mil. 252 mil milhas. zero na concessionária. É. Galera, olha aí. Isso é que eu falo. Olha o tanto que aguenta um carro desse. Máquina, hein? Acorde híbrido, chonado. Esse é o Sport Hybrid. Sport Hybrid. Yeah. Tá aí, ó. Que carrão, ó. Igualzinho o que eu tenho, mas o dele já tem ali, ó, um spoiler. Meteu ali um adesivo ali do lado. Aí, ó. 200 E quantas? 252 mil milhas. Olha aí, galera. É híbrido. Agora eu falo para vocês. Troca só troca de óleo, né? Só tem pneu e óleo, só. Tirou zerado? Zero, tirado zero. Agora eu falo para vocês. Se isso aqui fosse um Hyundai, <risos> eu acho que o Bem sorriso de tudo, né? Não é? Gente, vocês não têm noção freak tá não. Não é que o Hyundai seja um carro ruim. Mas não aguenta um regaço igual aguenta um Honda. Não aguenta um regaço igual aguenta um Toyota. Eu tô falando mentira? Não, é verdade. Mas, às vezes, você é um recém-chegado, quer comprar um carro mais baratinho, pode comprar um Hyundai, não tem problema. Pode comprar um Kia. Mas, se você for botar no regaço, o que, que você faz? É um Honda. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com viagens. Ele trabalha com viagens, né? trabalha com, viagens transporte, é. com transporte. Precisa de ter aquela constância. Por exemplo, o Sonata 2015, 16, 13... Deu muito problema no motor. Teve um recall de gigantesco. Ele simplesmente batia o motor. Rapaz, tá frio. Nossa, menos 10 a sensação, né? Menos 10 a sensação. Salário? <risos> tá frio. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, 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 valeu. No vídeo. valeu. E é isso. Oh, vai com Deus, viu? Obrigadão mesmo. Valeu. As portas estão abertas. Tá então, onde é que você é do Brasil? Eu sou de São Paulo. Manda um abraço pessoal lá de São Paulo. Valeu. Alô, povo! Alô, vai, Corinthians! Alô, vai, Corinthians! Então é isso, entendeu, galera? Tá aí, ó. A prova. Aí, 200, quase 260 mil milhas, galera. E vai romper muito mais, né? Vai, espero que tenha uns 500 aí, tranquilo aí. Você vai aí você volta pra gente fazer outro vídeo. Valeu, valeu. <risos> Ai, gente, é isso aí. Vendi o Prius. Priuzinho vermelho, foi embora. 8.500 dólares foi vendido o Prius. Aí, ó. 2013, 8.500 dólares, foi embora. Vão vir buscar amanhã, já deixaram o depósito. E eu vou encerrando o vídeo daqui, porque realmente tá um frio assim. Não tem base o frio que tá. Nós estamos sem almoço e mais feliz que fizer a venda. Vou ficando daqui, vocês daí já sabem. Corre lá, Rodrigo Lopes USA, meu novo trabalho aqui no YouTube. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo Dá essa moral, me segue lá Você sabia que 80% das pessoas que vêm aqui no canal Brazucando E lá no Rodrigo Lopes USA Que veem os vídeos e dão curtidas Não são seguidoras da gente Então faz o diferente Pega seu dedo, não vai cair E aperta aqui embaixo e segue Liga as notificações para nossas famílias Nos dois canais começar a se crescer mais e mais e mais Vou ficando daqui, meu olho tá secando Vocês daí, tchau, obrigado Ô povo chora